Ở bài thực hành này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành vẽ cái chìa khóa để nâng cao các kỹ năng về đối tượng 2D. Thì các bước làm như sau, đầu tiên chúng ta sẽ lên ý tưởng cái chìa khóa. Tôi có thể dùng cái đối tượng 2D circle để vẽ cái thành phần tay cầm của chìa khóa. Tiếp theo tôi dùng đất tăng để vẽ cái độ dài của kia. Tiếp theo nữa tôi vẫn dùng cái đối tượng circle để vẽ các cái ngăn cưa của cái chìa khóa này. Thì đây là ba đối tượng và ba thành phần chúng ta lên ý tưởng cho nó. Chúng ta có thể dùng tối đa các cái lệnh chúng ta đã học để ứng dụng vào cái thành phần này tôi chọn cái đối tượng 2D này tôi dùng cái lệnh online để so hàng cho nó cành giống vào giữa tôi chọn cái đối tượng cho cô tôi chọn center center theo chủ x và tôi ok luôn nó vào giữa này với đối tượng này tôi cũng chọn so hàng như so hàng với đối tượng hình chữ nhật này tôi kéo ra ngoài này chúng ta có thể ở đối tượng thứ nhất chọn center nhưng ở đối tượng thứ hai tôi sẽ chọn maximum theo cái chủ x để cái đối tượng này giữa của nó bằng cái đường này tôi ok đóng lại cái thành phần răng cưa này tôi có thể copy ra nhiều cái thành phần răng cưa nữa tôi giữ shift kéo xuống copy ra ba đối tượng mới nữa tôi chọn dạng copy và chúng ta gõ ở đây số 3 để chúng ta copy thành ba đối tượng chúng ta nhấn ok hoặc nếu chúng ta muốn thêm thì chúng ta có thể nhấn shift copy tiếp một đối tượng nữa tôi có thể chọn cả bốn đối tượng này di chuyển nó sao cho cái vị trí nó tương đối hợp lý cái chìa khóa là chúng ta phải có một cái gọi là móc khóa tôi tiếp tục có thể tôi sẽ copy ngay đối tượng này các bạn giữ shift trỏ vào cái vị trí giữa hai trục này để chúng ta tạo thành cái móc khóa ở đây các bạn ok thì với các đối tượng này tổ hợp các đối tượng này thì chúng ta sẽ chưa làm được thành cái chìa khóa đâu Tôi sẽ làm như sau Các bạn chú ý rằng ở bài tiếp lệnh like chúng ta có 3 chế độ hiệu chỉnh Nhưng ở các đối tượng này chúng ta qua modify thì chỉ có các thông số của nó mà thôi Vì vậy các bạn muốn chuyển đổi một hoặc nhiều đối tượng Qua các cái chế độ như cái lệnh like chúng ta làm như sau Các bạn chuột phải vào Chọn đối tượng Chuột phải Và chọn convert to edit table SP line Thì lập tức ở cái modify này Sẽ cho chúng ta các chế độ hiệu chỉnh Bây giờ nó đã xuất hiện các chế độ hiệu chỉnh rồi Thì chúng ta làm như sau Tôi sẽ ép tắt hết tất cả đối tượng lại với nhau Hoặc là tôi chọn đối tượng này Chúng ta về số 1 Kéo xuống dưới này Các bạn có cái lệnh ép tắt Tức là chúng ta sẽ gán các đối tượng này Thành cùng một cái đối tượng Tôi chọn ép tắt Và tôi bấm lần lượt vào các đối tượng còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sau khi xong rồi Thì tôi thấy rằng mình đã có những cái đoạn thừa Tôi có thể cắt tỉa đoạn thừa đi Bằng cách chúng ta về cái chế độ số 3 Tức là SP Line hoặc các bạn nhấn số 3 trên bàn phím Chúng ta kéo xuống dưới này Chúng ta dùng cái lệnh Trim Cắt tỉa, xén những thành phần cần thiết Tôi bấm Trim Tôi xén đi Bên ngoài tôi không cần nữa Tôi giữ các răng cưa của cái thành phần chìa khóa này thôi Chúng ta lần lượt xén đi Các bạn nhấn phím số 3 lần nữa để thoát ra Thì cái hình, cái cây chìa khóa chúng ta đã được hình thành Mặc dù nó đã hình thành nhưng mà đối tượng chúng ta chưa có khối Vì vậy chúng ta sẽ xoay trên phối cảnh Tôi sẽ dùng cái lệnh Add Chute Các bạn bấm vào đây, chuột trái vào, có phím E Chúng ta Add Chute Thì thấy cái lệnh Add Chute của chúng ta đã có rồi Nhưng mà có vẻ như nó bị lỗi Đã có hình cái cây rồi, mặt trên mặt dưới thì nó bị rỗng Vì vậy tôi sẽ tắt tạm cái lệnh Add Chute này đi và tôi sẽ phân tích cho các bạn tại sao đối tượng chúng ta bị lỗi Các bạn bấm vào cái chữ Perfecti này, chọn vào tóc Sở dĩ cái đối tượng chúng ta bị lỗi Bởi vì các cái thành phần đỉnh ở dưới này, tôi chọn đỉnh Các bạn thấy rằng nó có tất cả các đỉnh vàng này nó Báo cho chúng ta rằng Ở những cái đỉnh vàng này Chúng ta chưa hàn lại Tôi trỏ chuột chọn vào Tôi kéo ra thì vẫn kéo được Chúng tỏ rằng cái liên kết này nó chưa hàn Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là hàn các đỉnh này lại Sau đó chúng ta sẽ ép chút thì cái khối chúng ta sẽ không còn lỗi nữa Tôi tạm thời bấm vào cái bóng đèn này tắt cái lệnh đi Tôi chọn đỉnh Các bạn nhấn phím Ctrl A trên bàn phím Để hàn cái đỉnh này Thì tất nhiên nhanh nhất các bạn chuột phải màn hình hoặc là kéo xuống dưới này Chúng ta có phần well Các bạn bấm well ở đây lập tức là hàn cái đỉnh lại Thì các bạn sẽ thấy những cái đối tượng màu vàng nó sẽ không còn nữa Tôi có thể tăng cái thông số well hàn đỉnh này lên 0.5 Tôi gõ 0.5 
và enter sau đó tôi bấm well hoặc là chúng ta nhanh hơn chúng ta chuột phải màn hình các bạn bấm phần well vertical để hàn cái đỉnh này lại sau khi hàn xong các bạn thấy rằng các đối tượng chúng ta đã được hàn bây giờ tôi mới bắt đầu bật cái lệnh chút rồi lên và bấm một cái lệnh này thì chúng ta thấy ngay các đối tượng chúng ta đã không còn lỗi nữa và hình chìa khóa chúng ta đã hiện lên thì chìa khóa chúng ta cho mỏng thôi tôi có thể giảm nó xuống cho nó khoảng 2 mm thôi nếu các bạn để ý thấy rằng đối tượng chúng ta đã thành hình chìa khóa rồi nhưng mà cái lỗ móc khóa chúng ta chưa có thì chúng ta tắt cái đối tượng này đi chúng ta chọn về một tích các bạn chuột phải vào màn hình chọn hết tắt tức là nó sẽ gắn cái đối tượng này vào cùng cái đối tượng 2D mà chúng ta vừa mới hiệu chỉnh thì những thành phần gắn vào sau khi chúng ta bật cái chút lên thì nó sẽ đủ rỗng chúng ta những cái thành phần và chúng ta vừa gắn vào xong thì bây giờ cái chìa khóa chúng ta đã hội tụ đủ rồi có cái bóc khóa có các cái dân cư và chúng ta có thể ứng dụng nó đối tượng chìa khóa chúng ta đã tương đối hoàn thiện rồi với chìa khóa này tôi có thể đổi màu cho nó tôi có thể copy thêm một đối tượng nữa. chúng ta nên về mặt top bây giờ tôi sẽ giữ shift copy cho một đối tượng thậm chí chúng ta có thể mirror đối xứng nữa chúng ta có thể xoay nữa xếp các chìa khóa này ra trung tâm này tôi có thể ship copy thêm đối tượng này mirror lại ví dụ đây là cái trùng chìa khóa của chúng ta chúng ta so sánh sau hàng cho lên trên cái chúng test chúng ta chọn min max test ok cái này tôi cũng tương tự làm như vậy nhưng mà tôi đưa nó xuống dưới max min ok chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành cái móc khóa thôi nào ở đây tôi vẽ một cái đối tượng các bạn về modify kích hoạt rendering enable lên thì chúng ta có cái hình dạng móc khóa chúng ta có thể tăng cái số size lên cho nó mịn hoặc là tăng cái thành phần interpolation cho nó tròn hơn sau đó tôi dùng lệnh xoay Tôi kích hoạt chế độ gọi là làm tròn góc xoay để xoay lên Chúng ta sẽ xoay theo chủ Y 90 độ Bây giờ chúng ta di chuyển đối tượng này vào Nếu để 90 độ nó quá cứng chúng ta có thể xoay một cái số độ là nó khác nhưng nghiêm đi Các bạn có thể giữ phim ship về lệnh di chuyển về kép Giữ ship kéo thêm một cái đối tượng nữa. Vậy là tôi cùng các bạn đã hoàn thành xong cái trùng chìa khóa đơn giản này rồi Tôi chọn hai đối tượng này Cần thiết thì chúng ta đổi màu Giả sử tôi cho nó cái màu gì đó nhẹ nhàng hơn Tôi nhóm nó lại Giả sử tôi cho nó là móc khóa Đây là cái chìa thứ 1 Đây là cái chìa số 2 Nếu chìa số 3 Cuối cùng tôi nhóm cả ba đối tượng này Thành một group Chìa khóa Ok Thì dựa bài thực hành này chúng ta đã học được rất nhiều các cái Đối tượng lệnh mà tôi muốn nhắc đến các bạn tổ hợp lệnh như sau Vừa rồi chúng ta đã có một ý tưởng Chúng ta vẽ cái đối tượng 2D ra Sau đó chúng ta dùng cái bước chuyển đổi qua SPLine và chúng ta sẽ gắn các đối tượng với nhau Là attack Sau khi attack xong chúng ta sẽ trim đi những đối tượng mà chúng ta thấy rằng không cần thiết Sau khi trim xong chúng ta sẽ hàn những cái đỉnh lại
theo cái hạt đỉnh chúng ta sẽ chút thì đó ý nghĩa của cái bộ lệnh attack stream well và chút ứng dụng với cái đối tượng 2D 